സയൻസിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കഴിയും ക്ലാസ് കഴിയുന്നവരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മാഗ്നറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം മീഡിയംകാർ കാന്തം എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാന്തം വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലുണ്ട് അല്ലേ കാന്തം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കാണുന്ന ബാർ കാന്തമുണ്ട് അല്ലേ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ യു കാന്തമുണ്ട് യു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്ത സൂചിയുണ്ട് ഡിസ്ക് കാന്തമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനുകളുടെ ബോഗികൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരം കാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ ഏത് തരം കാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ ബോഗികൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കാന്തങ്ങൾ അല്ല ബോഗികൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബോഗി നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കരണ്ട് നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കാന്തിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇതിനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും പക്ഷെ ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ള ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറുണ്ട് അയൺ കോറുണ്ട് ആ അയൺ കോറ് ഒഴുകുന്ന സമയ അയൺ കോറിലൂടെ വൈദ്യുതി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു അയൺ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാന്തമായി മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാന്തം ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ ഇപ്പൊ വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷെ ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു സ്ഥിരകാന്തമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥിരകാന്തങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആ സ്ഥിരകാന്തങ്ങളുടെ കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ കഴിയില്ല അതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അഥവാ സ്ഥിരമാണ് പറയണ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഓഡിയബിൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറന്റ് ആയി മാറുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതൊരു സ്ഥിരകാന്തമാണ് അപ്പൊ ബാർ കാന്തം ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരകാന്തമാണ് വേറെ മാഗ്നറ്റ് ആണ് വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വൈദ്യുത കാന്തത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു വൈദ്യുത കാന്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു അയൺ കോറിലൂടെ വൈദ്യുതി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അയൺ കോറ് പച്ചിരുമ്പ് കോറ് ഒരു വൈദ്യുത കാന്തമായി മാറും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വൈദ്യുത കാന്തം വൈദ്യുത കാന്തമാണ് ഇത് വൈദ്യുത കാന്തമാണ് ഇത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒരു സ്ഥിരകാന്തമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോ ഇത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇത് സ്ഥിരകാന്തമാണ് ഇതോ വൈദ്യുത കാന്തം ഒരു താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് എപ്പോഴാണോ വൈദ്യുതി ഇല്ലാണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഇത് ബാർ കാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റുകൾ അതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ കഴിയില്ല വി കാണ്ട് ചേഞ്ച് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഈ കാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇവിടെയോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ
കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാനും കുറക്കാനും കഴിയും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് പെർമനന്റ് കാന്തം എന്നാണ് അഥവാ സ്ഥിരകാന്തമാണ് ഇത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ കഴിയില്ല വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് വി ക്യാൻ വേരി അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ കഴിയും ഇനി ഒരു ബാർ കാന്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാർ കാന്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് ഈ ഒരു ബാർ കാന്തത്തിന്റെ ദിശ നമുക്ക് മാറ്റാനേ കഴിയില്ല ഏത് സമയത്തും നോർത്ത് നോർത്ത് ആയിട്ടും സൗത്ത് സൗത്ത് ആയിട്ടും കിടക്കും പക്ഷേ ഒരു വൈദ്യുത കാന്തമാണെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യുത കാന്തമാണെങ്കിൽ ആ വൈദ്യുത കാന്തത്തിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഈ ഭാഗത്തും പോസിറ്റീവ് ഈ ഭാഗത്തുമാണ് ഈ ബാറ്ററി ഇടത് ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വര പോസിറ്റീവും ചെറിയ വര നെഗറ്റീവുമാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നോർത്തും ഇവിടെ സൗത്തും ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ അഥവാ നെഗറ്റീവ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സൗത്തും ഇവിടെ നോർത്തും ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ വി കാണ്ട് വി കാണ്ട് ചേഞ്ച് ദ പൊളാരിറ്റി അഥവാ ഇതിന്റെ ദിശ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ദിശ സ്ഥിരമാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വി ക്യാൻഡ് ചേഞ്ച് ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി ബാർ മാഗ്നറ്റ് പെർമനന്റ് കാന്തങ്ങളുടെ ദിശകള് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പൊളാരിറ്റി ധ്രുവങ്ങൾ ധ്രുവങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഒരു വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ ദിശ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ ദിശ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തികതയുടെയും ദിശ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ കാന്തത്തിന് കാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാർ കാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് കാന്തമാണ് ഇത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതായത് താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് ഇത് സ്ഥിരകാന്തമാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി കൂട്ടാനോ മാറ്റാനോ കുറക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റും പൊളാരിറ്റി മാറ്റാൻ കഴിയൂല ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി മാറ്റാൻ കഴിയൂ ഇതിന്റെ ധ്രുവത മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇതിന്റെ ധ്രുവത മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റും ഇതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വൈദ്യുത കാന്തവും സ്ഥിരകാന്തവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബാർ കാന്തമാണ് ബാർ കാന്തം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് എൻ എം എം എസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് ജൂനിയർ ഐ എ എസിന്റെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ് അപ്പോ എൻ എം എം എസിന് പഠിക്കുമ്പോ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബാർ കാന്തം ഈ ബാർ കാന്തത്തിന്റെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണ് നോർത്തും സൗത്തും ഏതൊരു കാന്തമാണെങ്കിലും അത് കാന്തമാവണമെങ്കിൽ നോർത്തും സൗത്തും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു കാന്തമാണോ ഭൂമി ഒരു കാന്തത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിക്ക് നോർത്തും സൗത്തും ഉണ്ടായതും അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിക്ക് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഉണ്ടായതും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് കാന്തിക ബലരേഖകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു കാന്തത്തിന്റെ ഇട്ടും കാന്തിക ബലരേഖകൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല ഏതുപോലെ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ കറണ്ടിനെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്ലഗിൽ കൈ ഇട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി എവിടെങ്കിലും ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഷോക്ക് അടിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അനുഭവമാണ് ഈ കാന്തിക ബലരേഖകൾ ഈ കാന്തിക ബലരേഖകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എപ്പോ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കാന്തം ആ കാന്തത്തിന്റെ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് കാന്തി
ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഈ സാങ്കല്പിക ഇമാജിനറി ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പറയുന്ന പേര് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബലരേഖകൾ എന്ന് പറയും ഈ കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ദിശ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് ഒരു കാന്തിക ബലരേഖകൾ സഞ്ചരിക്കുക അതായത് ഒരു ബാർ കാന്തത്തിന്റെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് തുടർച്ചയായി പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രേഖകളെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബലരേഖകൾ എന്ന് പറയാം ഒരു ബാർ കാന്തത്തിന്റെ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് തുടർച്ചയായി പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബലരേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കാന്തിക ബലരേഖകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും തുടർച്ചയായി പ്രവഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ കാന്തത്തിന് കുറച്ച് സമയം കാന്തിക ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കാന്തമാണ് ഈ കാന്തം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്തോളം അതിന് ചുറ്റും കാന്തിക ശക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ കാന്തിക ബലരേഖകളാണ് അപ്പൊ കാന്തിക ബലരേഖകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഭാഗം അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയും ഇപ്പോ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ വയനാട്ടിലെ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനെയാണ് നമ്മൾ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബലരേഖകൾ കാണപ്പെടുന്ന കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഭാഗത്തെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഓക്കെ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണപ്പെടുന്ന കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഏരിയയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുക കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ കൂട്ടത്തെ കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ കൂട്ടത്തെ എന്താ നമ്മൾ പറയാ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തെ എന്ത് പറയും ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ കാന്തിക ബലരേഖ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ കാന്തിക ഫ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറയും ഓ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് കാന്തിക ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തിക ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കാന്തിക ഫ്ലക്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എവിടെയാ നടുഭാഗത്താണോ കാന്തത്തിന്റെ നടുഭാഗത്താണോ സൈഡുകളിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവങ്ങളിലാണോ പോൾസിലാണോ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് അല്ലെ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ധ്രുവങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നു കാരണം നോക്കുക ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇവ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ബലരേഖകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് താഴെ കൂടെയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ നോക്കുക ഇതിൽ കൂടെ ഇപ്പോ ഒരു ഫീൽഡ് ലൈനേ ഉള്ളൂ മുകളിലൂടെ ഒരു ഫീൽഡ് ലൈനേ ഉള്ളൂ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കൂടെ ഒരു ഫീൽഡ് ലൈനേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫീൽഡ് ലൈൻസും കാണപ്പെടുന്നില്ലേ കാന്തിക ബലരേഖകളും പുറപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ലൈൻസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണെങ്കിലും താഴെ കൂടെ പോകുന്നതാണെങ്കിലൊക്കെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ കണ്ടോ ഇവിടെയും മൂന്ന് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് പോൾസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാണപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി എവിടെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക സാന്ദ്രത മാഗ്നറ്റിക് കാന്തിക ഫ്ലക്സ് സാന്ദ്രത ധ്രുവങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ നോർത്തിലും സൗത്തിലും ആണ് നോർത്തിലും സൗത്തിലും നോർത്തിൽ മാത്രല്ല നോർത്തിലും സൗത്തിലും ആണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു കാന്തം
उपकरण दिश मनसूजी भूपट इन वरकूल अल नोर्त काश्मीर हिमाचल प्रदेश भाग अरुणाचल प्रदेश भाग सोरी हाँ अरुणाचल प्रदेश भाग ईस्ट अथवा किड़कान अवड़ सूर्य उदिक अब इंज्यल आद्य सूर्य उदिक स्थल आद्यम स्थल अरुणाचल प्रदेश अब मनसो अगर चौदह वरू अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश भयंर वरकारन आयो इन वर वरक इंत भागत काश्मीर अब काश्मीर भाग नोर्त इवे ईस्ट ईस्ट पर कि उदि पड़ना अस्तमिक सूर्य अब इवे पड़ना अथवा वेस्ट इवे नोर्त आवे सौत सो इवे सौत अवत संस्थान या जनरल चौदह चोलू सौत संस्थान तमिना वड़क उत्तर उत्तर अतिशैम पत्रमाध्यम वाईक वार्तान काश्मीर तुप्ल सीसन आसंबर अब उत्तर अतिशैम पर पत्र का याद जनरल पर भूमि कूमी वड़क भागते नोकी यंत्र वड़क नोक यंत्र अंटिफिकली पर पेन्दूची अलग कूची अलग मैग्नटिका इन यु कांतमें यु इंग्लिश यु अक्षर मनसोसूचिकूल आकर्षिकोकूची 
മാഗ്നറ്റിന്റെ ഈ കാന്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ മുള്ളാണി അല്ലെങ്കിൽ മൊട്ട സൂചി എന്തായി മാറുകയാണ് കാന്തമായി മാറുക കാന്ത മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാണ് അല്ലെ അത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ആ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിലൂടെ ഈ മുള്ളാണി കാന്തമായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് മൊട്ട സൂചിയെ വേറൊരു മൊട്ട സൂചി ആകർഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ മൊട്ട സൂചി കാന്തവുമായിട്ടല്ല ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൊട്ട സൂചിയുമായിട്ടാണ് സോ ഈ മൊട്ട സൂചി ഒരു കാന്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ കാന്തിക പ്രേരണം എന്നാണ് പറയാ കാന്തിക പ്രേരണം അപ്പൊ എന്താണ് കാന്തിക പ്രേരണം ഒരു കാന്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഓബ്ജക്ട് അഥവാ കാന്ത സ്വഭാവമുള്ള വസ്തു അത് മുള്ളാണി കാന്ത സ്വഭാവം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തവുമായി ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കാന്തിക വസ്തു എന്നാ പറയാ കാന്തിക വസ്തു അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് മുള്ളാണി ആ മുള്ളാണിയിലേക്ക് വേറൊരു കാന്തം വേറൊരു മുള്ളാണി ഒട്ടുന്നത് ഇത് കാന്തമായി മാറിയോണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ ഓർ മാഗ്നറ്റ് വൈദ്യുത കാന്ത പ്രേരണം കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയും കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ കാന്തിക പ്രേരണം വഴി കാന്തമായി മാറുന്നത് ഒരു പച്ചിരുമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പച്ചിരുമ്പ് പച്ചിരുമ്പാണ് മുള്ളാണിയൊക്കെ പച്ചിരുമ്പാണ് പച്ചിരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ കേട്ടോ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് പച്ചിരുമ്പ് എന്ന് പറയാ സോഫ്റ്റ് അയൺ അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണല്ലോ ഈ മുള്ളാണി മുള്ളാണി സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നെയില് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആ അത് വളയും വളയാൻ വളക്കാൻ പറ്റുന്ന ആണികളൊക്കെ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് വളക്കാൻ പറ്റുന്ന ആണി അപ്പോ നമ്മള് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കമ്പി കെട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്പി ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ നമ്മള് ആ നൂൽക്കമ്പി വെരി ഗുഡ് നൂൽക്കമ്പി സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണോ ആണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആണില്ലേ കോൺക്രീറ്റ് ആണി ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ കളറിലുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് ആണി ആ അത് സോഫ്റ്റ് അയൺ അല്ല കേട്ടോ അത് സ്റ്റീൽ ആണ് ഉരുക്ക ഉരുക്കാണ് ഉരുക്കാണ് അപ്പൊ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണികൾ സാധാരണ മുള്ളാണികൾ സാധാരണ നെയിലൊക്കെ എന്താണ് പച്ചിരുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു കാന്തം ഒരു കാന്തം മൊട്ടു സൂചിയുമായിട്ട് ആകർഷിക്കുകയാണ് മൊട്ടു സൂചിയുമായിട്ട് ആകർഷിക്കുമ്പോ മൊട്ടു സൂചിയുമായിട്ട് ആകർഷിക്കുമ്പോ ഇത് കാന്തമായി മാറി അതുകൊണ്ട് വേറൊരു മൊട്ടു സൂചി അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു ഇനി ഈ കാന്ത ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് വിചാരിക്ക ആ കാന്ത അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കാന്ത ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഈ കാന്തത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അല്പ സമയത്തേക്ക് ഈ മൊട്ടു സൂചിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് എന്ത് വെക്കും ഈ മൊട്ടു സൂചിന്റെ ബാക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് അയൺ നിൽക്കും ആ സോഫ്റ്റ് അയൺ തൂങ്ങിക്കിടക്കും സോഫ്റ്റ് അയൺ തൂങ്ങിക്കിടക്കും അതാണ് ഇനി ഞാൻ വരക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു കാന്തം ആ കാന്തത്തിനടിയിൽ നമ്മളൊരു മൊട്ടു സൂചി ആ മൊട്ടു സൂചിന്റെ താഴെ വേറൊരു മൊട്ടു സൂചി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു രണ്ട് മൊട്ടു സൂചികളുണ്ട് ഈ കാന്തത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അല്പ നേരത്തേക്ക് കാന്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ മുള്ളാണി നിൽക്കുകയും ഈ മുള്ളാണീനെ ആകർഷിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് റിറ്റൻഡിവിറ്റി എന്നാണ് കേട്ടോ എന്താ പറയാ റിറ്റൻഡിവിറ്റി എന്ന് പറയും റിറ്റൻഡിവിറ്റി അപ്പൊ റിറ്റൻഡിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാരും മലയാള മീഡിയംകാരൊക്കെ എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് റിറ്റൻഡിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എഴുതേണ്ടത് റിറ്റൻഡിവിറ്റി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഓബ്ജക്ട് ടു റിമൈൻ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ടു എബിലിറ്റി ടു റിറ്റൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ റിറ്റൻഡിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ആ കാന്തിക ശക്തി നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് കാന്തത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും കാന്തിക ശക്തി നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവിനെയാണ് റിറ്റൻഡിവിറ്റി
കാന്തിക പ്രേരണം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കാന്തിക പ്രേരണം രണ്ടാമത്തത് റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി ആണ് കാന്തിക പ്രേരണം റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി അതുകൂടാണ്ട് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വശഗത വശഗത എന്ന് പറയും ഇത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വശകത അല്ലെങ്കിൽ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും എന്താണ് വശകത എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കാന്തിക പ്രേരണം റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്നാ പറയാ വശകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ആണ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വശകത ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു കാന്തം ആ കാന്തത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആ മാഗ്നറ്റിനോട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വേറൊരു കാന്തം വേറൊരു മൊട്ടുസൂചി ഇത് മൊട്ടുസൂചി ആയത് കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് കാന്തിക ശക്തി വീണ്ടെടുക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ കാന്തിക ശക്തി ഇതിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലോ വളരെ പതുക്കെ എത്തുള്ളൂ അതായത് വശകത സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് പച്ചിരുമ്പിന് സോഫ്റ്റ് ആയ എണ്ണ വശകത കൂടുതലാണ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് സോഫ്റ്റ് ആയ എണ്ണ പച്ചിരുമ്പിന് വളരെ വേഗം കാന്തമായി മാറാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റീലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ വശകത ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക സ്വഭാവം വീണ്ടെടുക്കാൻ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ചില ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അധിക വീട്ടിലും ഉപ്പമാര് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈ സ്റ്റീലിനെ പോലെയാണ് സ്റ്റീലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്നൊന്നും കാന്തമാവൂല പക്ഷെ കാന്തിക ശക്തി കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും പോവില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപ്പമാര് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് അത് ഒഴിവായി പോവില്ല കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് സ്റ്റീല് സ്റ്റീല് നമ്മളൊക്കെ പോലെയാണ് സോഫ്റ്റ് ആയാൻ സോഫ്റ്റ് ആയാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും ആ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അതുപോലെയാണ് സോഫ്റ്റ് ആയാൻ അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആയാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാന്തിക ശക്തി വീണ്ടെടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വശകത അപ്പൊ വശകത കൂടുതലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ കാന്ത ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാന്ത ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാന്ത അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയേ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മൊട്ടുസൂചി ഇവിടെ നടന്ന് വീഴും പ്രായോട്ടേക്ക് വീഴും ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ വശകത അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആയ എണ്ണ് വശകത കൂടുതലും റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അഥവാ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കൂടുതലും റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് അയണിനോ അയണിന് വശകത അയണല്ല സ്റ്റീലിന് ഉരുക്ക് എന്ന് പറയും സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്ക് സ്റ്റീലിന് വശകത കുറവാണ് വളരെ പെട്ടെന്നേ നടക്കുകയില്ല സാവധാനെ അതിന് കാന്തിക ശക്തി കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കാന്തിക ശക്തി കിട്ടിയാല് കുറെ നേരം വേറൊരു വസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ച് നിർത്താൻ ഈ സ്റ്റീലിന് കഴിയും പച്ചിരുമ്പ് ആ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി വശകത അല്ലെങ്കിൽ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കുറവാണ് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് കേട്ടോ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആയണ്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആയണ്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് അയൺ പച്ചിരുമ്പ് സോഫ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചിരുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്ക് ഉരുക്ക് ഇതിന് രണ്ടിന് പ്രത്യേകത എന്താ ഉരുക്കിന് വശകത കുറവ് ഇതിന് വശകത കൂടുതൽ ഇതിന് കൂടുതൽ ഇതിന് കുറവ് ഇവിടെ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റിയോ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കുറവ് ഇവിടെ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അടുത്ത ഒരു സംഭവം പഠിക്ക
ഒരു യൂകാന്തം ഒരു യൂകാന്തത്തില് ഇവിടെ നോർത്തും ഇവിടെ സൗത്തും ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ നോർത്തും സൗത്തും ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് ആവും ഇവിടെ സൗത്ത് ആവും അതൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചതിൽ നോർത്ത് ഇവിടെയും സൗത്ത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാന്തം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാന്തത്തില് ഒരു മുട്ട സൂചി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു മുട്ട സൂചി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നിൽക്കും കാരണം ഇത് കാന്തമായി മാറി ഇത് കാന്തമായി മാറി ഇതിങ്ങനെ തൂങ്ങിയതോടു കൂടെ ഇത് കാന്തമായി മാറി ആ വെരി ഗുഡ് അതായത് ഇത് കാന്തമായി മാറി കാന്തമായി മാറിയാല് ഈ കാന്തം ഈ മൊട്ട സൂചിന്റെ ഇവിടെ സൗത്തായി ഇവിടെ നോർത്തായി അല്ലെ ഇത് കാന്തമായാല് ഇത് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നോർത്തും ഇവിടെ സൗത്തും ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നേ അപ്പൊ ഈ മൊട്ട സൂചിയുടെ ഈ ഭാഗം സൗത്തും ആ ഇവിടെ നോർത്ത് ആവും അല്ലെ ഇനി വേറൊരു മൊട്ട സൂചി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്ത് നോർത്ത് സൗത്തും അല്ലേ ആ നോർ നോർത്തും സൗത്തും ആണ് ആകർഷിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നോർത്തും ഈ താഴെ ഭാഗം സൗത്തും ആണ് ഈ സൗത്തും നോർത്തും തമ്മിൽ ആകർഷിക്കൂലേ ആ ആകർഷിക്കും വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആർ അട്രാക്ട് ടുഗേദർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അഥവാ വിപരീത വിചാ വിപരീത വിപരീത ദിശകളാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കും അല്ലെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കും എന്നും വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരച്ച തെറ്റാണ് ഏതാണ് ശരി ഒരു യൂകാന്തം യൂകാന്തത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന മുട്ട സൂചികൾ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടും ബിക്കോസ് ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളായതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഉള്ള ചിത്രമാണിത് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാന്തം ഇങ്ങനെ വരച്ചതാണ് ശരി ഇങ്ങനെ വരച്ചതാണോ ശരി അല്ലെങ്കിൽ കാന്തം ഇങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കുവോ ഏതാ ശരി എ ബി സി ആണ് ശരി അല്ലെ എ ആണ് ശരി ഇനി അടുത്തത് ഒരു ബാർ കാന്തത്തില് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മുള്ളാണികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണോ ശരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണോ ശരി അല്ലെങ്കിൽ നേരെ കുട്ടി നിൽക്കും എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ആ ഇതില് എ ആണ് ശരി കേട്ടോ എ ആണ് ശരി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് 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 സൗത്തും അത് മനസ്സിലാക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇത് സൗത്തും ഇത് നോർത്തും ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും സൗത്തും സൗത്തും ആയിരിക്കൂലേ മുട്ട സൂചിന്റെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആകർഷിച്ചത് അല്ലെ സൗത്തും സൗത്തും ആണെങ്കിൽ ഇത് നോർത്തും നോർത്തും ആയിരിക്കൂലേ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങളായില്ലേ ഇത് സെയിം ദിശകളായില്ലേ സെയിം പോൾസ് ആർ റിപ്പൽ ടുഗദർ അല്ലെ ഇവ തമ്മിൽ പരസ്പരം അകലും അകലും അകലുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചർമാര് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അകന്ന് നിൽക്കും കേട്ടോ കാന്ത സൂചിയില് അല്ല കാന്തത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന മുട്ട സൂചികൾ ബാർ കാന്തത്തിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അകന്ന് നിൽക്കും യൂ കാന്തത്തിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കും മനസ്സിലായോ അതിന് കാരണം സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കും റിപ്പൽ ടുഗേദർ മറ്റേതോ അട്രാക്ട് ടുഗേദർ ആകർഷിക്കും വിപരീത ചാർജുകൾ ആകർഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ റിപ്പൽ ഈച്ചതർ കേട്ടോ റിപ്പൽ ഈച്ചതർ എന്നാണ് ഇതിന് കാരണം ബാർ കാന്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സമാന ചാർജുകൾ സെയിം പോൾസ് ആർ റിപ്പൽ ടു ഈച്ചതർ ഇവിടെ അട്രാക്ട് ടു ഗദർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്തത് ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒരു പച്ചിരുമ്പിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ ഈ പച്ചിരുമ്പ് എന്തായി മാറും ഈ പച്ചിരുമ്പ് അല്ലെ ഈ കോയിൽ എന്തായി മാറും ചുറ്റുകള് കാന്തമായിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ കാന്തമായിട്ട് മാറാൻ കാരണം ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൈദ്യുത കാന്തമായി മാറും അപ്പൊ വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയോ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വൈദ്യുത കാന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലെ 
രണ്ടാമത്തത് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ പൊളാരിറ്റി വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് മറ്റത് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ മാഗ്നറ്റിസം കാന്തിക ശക്തി മാറ്റാൻ കഴിയും ദിശ മാറ്റാൻ കഴിയും താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് ഈ ഒരു കാന്തിക ശക്തി ഇതൊരു കാന്തമായി മാറും കേട്ടോ ഈ വട്ടം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാന്തമായി മാറും ഈ പച്ചിരുമ്പ് അല്ല ഈ ഈ ഒരു കോയില് മുഴുവൻ കാന്തമായി മാറും ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കാന്തമായി മാറും അപ്പൊ കാന്തമായി മാറുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സോളിനോയിഡ് ആ സോളിനോയിഡിന്റെ കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാൻ ടു ഇൻക്രീസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ആ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കാന്തിക ശക്തി കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അല്ലെ ഒന്ന് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി ആ രണ്ടാമത്തത് കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടാന് ഇൻക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഇവിടെ ആകെ ആറ് വോൾട്ട് ആണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും എന്തെയ്യും ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്ക മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് മൈനസ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് ഇതെന്തായി മാറും കാന്തമായിട്ട് മാറും ഈ കാന്തമായി മാറുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക അതായത് ഇൻക്രീസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഇന്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടുക വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോർ വെക്കുക ഫിറ്റ് ആൻഡ് അയൺ കോർ ഇൻ സൈഡ് ദി സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കാന്തിക ശക്തി കൂട്ടും ഇനി പച്ചിരുമ്പ് പച്ചിരുമ്പിന്റെ സൈസ് അഥവാ ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ രീതി കൂടിയ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് വെച്ചാലും അതിനേക്കാളും കൂടും അപ്പൊ വാട്ട വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങള് അലമ്പ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൺലൈനിലുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് കേരളുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഏ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക അലമ്പ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലമ്പന്മാരായിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കേരളുണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തിക ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇലക്ട്രിക് ഇന്റൻസിറ്റി മൂന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ കോർ നാല് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി അയൺ കോർ മലയാള മീഡിയംകാരോട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് വൈദ്യുത തീവ്രത വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത മൂന്ന് പച്ചിരുമ്പ് കോറിന്റെ സാന്നിധ്യം നാലാമത്തത് പച്ചിരുമ്പ് കോറിന്റെ പ്രതല തല പരപ്പളവ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാരോടൊന്നും കൂടെ പറയാം ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഇന്റൻസിറ്റി ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് മൂന്നാമത്തത് പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ കോർ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ കോർ ഇതിനുള്ളിൽ പച്ചിരുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാധീനിക്കും മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി അയൺ കോർ ഇതിന്റെ വീതി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അന്നേരവും വൈദ്യുതി കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പഠി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒൻപതാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഡീപ്പായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണേ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഫാക്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം പക്ഷെ പിന്നെ കുറെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വാദം ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ മൂന്ന്
പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഖരാവസ്ഥയിലാണ് ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ മണ്ണ് മുഴുവൻ ഖരമാണ് ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം മണ്ണുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഖരം ആൻസർ ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് സൂര്യനേക്കാളും മണ്ണിനേക്കാളും ഭൂമിയേക്കാളും എത്രയോ വലിയതാണ് സൂര്യൻ അപ്പൊ സൂര്യൻ മുഴുവൻ പ്ലാസ്മയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ അല്ല ലോകത്തുള്ള സൗരയൂഥത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി മാസ് അതേപോലെ പിന്നെ ജൂപ്പിറ്റർ പോലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും കൂട്ടി വെച്ചാലും സൂര്യന്റെ അത്ര എത്തൂല അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ മണ്ണാണെങ്കിലും സൂര്യൻ മുഴുവൻ പ്ലാസ്മയാണ് അപ്പൊ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതായത് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാകുക അതിങ്ങനെ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ തീ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് പറയാം തീ തീ അല്ലേ തീ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് അടിസ്ഥാന അവസ്ഥകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന അവസ്ഥകൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതൽ ഊർജം കൂടുതൽ ഏതിനാ അല്ല ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതൽ കാരണം എന്താ അറിയോ വാതകം വളരെ വേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ ചലിക്കും വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളത് വളരെ വേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല തീരല്ലോ നീ പൂനൂരുള്ള കുട്ടിയാണോ പൂനൂര് സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികളാണോ പൂനൂര് സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടിയാണോ അല്ല 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 നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തീരും ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയും കേട്ടോ ഇപ്പൊ അവസാനിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം ക്ലാസ് മുഴുവൻ നിൽക്കുക കേട്ടോ ക്ലാസ് തീരുന്നവരെ നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ കണികകൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പൂനൂരുള്ള ആരെങ്ങുണ്ടോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൺലൈനില് ആ ഉണ്ട് അല്ലേ യെസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണികകൾ വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി വളരെ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് വേറൊരു വണ്ടിയെ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാകുക എനർജി കാരണല്ലേ ഈ ബോഗികളൊക്കെ ചളിങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പൊ വേഗത കൂടുമ്പോ എനർജി കൂടും നമ്മൾ ഒരാൾ ആഞ്ഞടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വേദന എടുക്കും മെല്ലെ അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാരണം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോ ചലനം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഊർജം കൂടെ കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗതികോർജം എന്നാ പറയാം കേട്ടോ ചലനം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജത്തിന്റെ പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഗതികോർജം എന്ന് പറയണത് അപ്പോ ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കും വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഗ്യാസ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ബിക്കോസ് ദ ആർ ഇൻ മോഷൻ അവ ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരു ബിരിയാണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിരിയാണിന്റെ ഗന്ധം ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വായുവിലൂടെ അതിന്റെ കണങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേറൊരാളെ വേ വേറൊരാളെ മൂക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ ഇയാളെ മൂക്കിലേക്ക് ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഗന്ധം എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അയാളുടെ മൂക്കിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പൊ വാതക കണ കണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ ഒരു പുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുക ഉണ്ടാവും പുക വളരെ വേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ വാതകമാണ് വളരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാതകങ്ങൾക്ക് എനർജി ഊർജം വളരെ കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണികകൾ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഖരത്തിലാണ് അല്ലെ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് എല്ലാം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനിക്കാം